அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்களும் வல்லலாகலாம் அப்படின்னு தலைப்பை பார்த்துருப்பீங்க அது உண்மைதான் நம்மளாலையும் வல்லல் ஆக முடியும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கடையில் வல்லல்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு கடைசியில் நம்மளாலையும் வல்லலாக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன துணுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போது வல்லல்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கடையெழு வல்லல்கள் பள்ளி படிப்பின் போது கடையெழு வல்லல்கள் என்று படித்த நினைவு பலருக்கும் இருக்கும் அந்த ஏழு வல்லல்கள் யார் யார் என்று கேட்டால் பெரும்பாலோர் பாரி என்று உடனே தொடங்கி அங்கேயே நிற்பதை காணலாம் சிலர் பாரி காரி ஓரி என்று கூறி பிறகு தயங்குவதையும் பார்க்கலாம் சங்க இலக்கியமான பத்து பாட்டில் மூன்றாம் பாடல் சிறுபானாற்று படையாகும் இந்த சிறுபானாற்று படையை பாடிய நல்லூர் நத்தத்தனானர் ஏழு வல்லல்கள் பற்றி அவர்களின் கொடைமட செயல்கள் பற்றியும் கூறியுள்ளார் கொடைமட செயல்கள் என்றால் பகுத்தறியாத மடமையோடு கொடையளித்த செயல்கள் என்று கூறலாம் இத்தகைய செயல்களை அவ்வல்லல்களுக்கு சிறப்பே சேர்த்தன அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வல்லல்கள் பற்றி செய்திகளை எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்றான புறநானூற்று பாடல்களில் கூறுகின்றன இனி பேகன் பாரி காரி ஆய் அதிகன் நல்லி ஓரி எனும் அந்த ஏழு வல்லல்களின் சிறப்பை காண்போம் அதில் முதலாவதாக பேகன் பொதினி அதாவது பழனி மலைக்கு தலைவர் மழை வளம் மிக்க அம்மலையின் காட்டில் மயில்கள் திரிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு நாள் அப்படி திரிந்து கொண்டிருந்த ஒரு மயில் அகவியதை கேட்டு அது குளிரால் நடுங்கி அகவியது என்று நினைத்தார் அவரகத்தே அருள் உணர்ச்சி பெருகவே தமது போர்வையை அம்மயிலுக்கு போர்த்தினார் மயில் போர்வையை பயன்படுத்தி கொள்ளுமா கொல்லாதா என சிறிதும் எண்ணி பாராமல் இத்தகைய செயல் செய்தார் இதனையே கொடைமடம் என சான்றோர் போற்றி கூறினர் புறநானூற்று பாடல் நூத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் புலவர் பரணர் கலர்கால் பேகன் வரையாது வழங்குவதில் மழை போல கொடைமடம் படுவதன்றி வேந்தரது படை மயங்கும் போரில் மடம் படான் என்று கருத்தமைத்து பாடியுள்ளார் இரண்டாவதாக பாரி பரம்பு மலையை ஆண்ட குறுநில மன்னர் வேல்பாரி என்று வழங்கப்படுகிறார் இவர் தாம் சென்ற வழியில் தம் தேரை தடுத்து முல்லை கொடி தேரை விரும்பியதாக கருதி அது படர்வதற்கு தனது பெரிய தேரையே அழித்தார் பாரியின் வல்லன்மையை கபிலர் பல புறநானூற்று பாடல்களை போற்றி பாடியுள்ளார் அவற்றுள் உரை விளக்கம் தேவைப்படாத ஒரு பாடல் இது பாரி பாரி என்று பல ஏத்தி ஒருவர் புகழ்வர் சென்னா புலவர் பாரி ஒருவனும் அல்லன் மாரியும் உண்டு ஈண்டு உலகு புறப்பதுவே அப்படின்னு பாடியிருக்காரு மூன்றாவதாக காரி திருக்கோயிலூரை தலைநகராக கொண்டு மலாட்டை ஆட்சி புரிந்தவர் திருக்கோயிலூருக்கு மேற்கே தென்பெண்ணை ஆற்றின் தென்கரை அடங்கிய பகுதியே மலாடு ஆகும் இவர் மலையமான் திருமுடி காரி என்றும் மலையமான் என்றும் கோவர் கோமான் என்றும் அழைக்கப்படும் வல்லலாவார் இருவலரிடம் எப்போதும் அருள் நிறைத்த சொற்களை பேசும் இயல்பினர் உலகத்தார் கேட்டு வியங்கும் வகையில் இவர் கொடுத்த கொடை இதுதான் ஒலிக்கும் மணியை கழுத்திலும் ஆடுகின்ற அழகிய தலையாட்டம் என்று அணியை தலையிலும் அணிந்த குதிரையை ஏனைய செல்வங்களையும் இனிய மொழிகளுடன் இரவலருக்கு இல்லை என்னாது அளித்தார் காரி வல்லலை போற்றி பாராட்டி புலவர்களான கபிலர் பெருஞ்சாத்தனார் நப்பசலையார் ஆகியோர் பாடிய பாடல்கள் புறநானூற்றில் இடம்பெற்றுள்ளன நான்காவதாக ஆய் பொதியமலை சாரலில் உள்ள ஆய்குடியை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்தவர் இவரை வேல் ஆய் என்றும் ஆய் ஆண்டிரான் என்றும் வழங்குவர் ஒளி பொருந்திய நீல நிறமுள்ள நச்சரவம் ஒன்று இவருக்கு ஓர் அரிய ஆடையை அளித்ததாம் 
நாகம் நல்கிய ஒளிமிக்க ஆடையை இவர் ஆலமரத்தின் கீழிருந்த செல்வராகிய சிவபெருமானுக்கு அளித்தாராம் வேல் ஆயை போற்றி ஆயை உறையூர் ஏனி சேரி முடமோசியார் பாடிய பாடல்களும் துறையூர் ஓடை கீழார் பாடிய பாடலும் புறநானூற்று உள்ளன ஐந்தாவதாக அதிகன் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி அதியமான் அதிகைமான் அஞ்சி என பல பெயர்களில் வழங்கப்படுகிறார் இவர் தடுகூரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்த குறுநில மன்னர் இவர் ஒரு கால் தன் நாட்டு மலையொற்றின் உச்சி பிளம்பின் சரிவில் நின்ற அருநெல்லி மரத்தின் அருங்கனி ஒன்றை பெற்றார் அக்கனி தன்னை உண்டாரை நரை திரை மூப்பு இன்றி நீண்ட நாள் வாழ வைக்கும் வலியுடையதாய் அக்கனியை தாமே உண்ணாமல் வைத்திருந்து தம்மை காண வந்த நல்லிசை புலமை சான்ற ஔவையாருக்கு ஈந்து அழியா அறப்புகள் பெற்றார் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியை போற்றி புகழ்ந்து ஔவையார் பாடிய பாடல்கள் புறநானூற்றில் காணப்படுகின்றன ஆறாவதாக நல்லி மலைவளஞ் செறிந்த கண்டீர நாட்டினர் இவரை நலிமலை நாடன் என்றும் கண்டீர கோப்பெரு நல்லி என்றும் பெரு நல்லி என்றும் வழங்கினர் நல்லி தம் பால் வந்தவருக்கு நல்குறவால் பின்னர் நலியாதவரும் வேறொருவல் பால் சென்று இரவாதவரும் நிரம்ப நல்கும் இயல்பினார் நல்லியை போற்றி பாராட்டி வன்பரனார் பாடிய பாடல்கள் புறநானூற்றில் காணலாம் அடுத்து ஏழாவதாக ஓரி சிறிய மலைகள் உடைய நல்ல நாட்டிற்கு தலைவராவார் இவர் விற்போரில் வல்லவராவார் இவ்வல்லலை வல்வில் ஓரி என்று அழைப்பர் ஓரி நெருங்கிய கிளைகளும் பூத்து குலங்கியிருந்த நல்ல மலர்களையும் உடைய இளமையையும் முதிர்ச்சியையும் கொண்ட சுரபுன்னை மரங்களும் சிறிய மலைகளும் அமைந்த நல்ல நாட்டை கூத்தாடுவோருக்கு பரிசீலாக கொடுத்தவர் ஓரியிடம் பெரும் வளத்தை கொடையாக பெற்றதால் புலவர் வன்பரனை தலைவராக கொண்டு பானர் சுற்றும் தமக்குரிய பாடுதலும் ஆடுதலும் ஆகிய தொழில்களை செய்யாது சோம்பியிருந்து அவற்றை மறந்து போயினராம் ஓரியின் சிறப்பை கூறும் வன்பரணரின் பாடல்கள் புறநானூற்றில் காண்கிறோம் இந்த கடையெழு வல்லலின் சிறப்பை புறநானூற்று பாடல்களில் மட்டுமின்றி நற்றினை அகனானூறு போன்ற பிற கழக இலக்கியங்களிலும் கூட காணலாம் இதுவே கடையெழு வல்லல்களின் வரலாறாகும் நாமும் வல்லல்கள் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஆமா கண்டிப்பா நம்மளாலையும் வல்லலா ஆக முடியும் அது எப்படி அப்படின்னா எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காது இந்த ஏழு வல்லல்கள் செஞ்சு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமே அவர்களை பெரிய ஒரு இடத்துக்கு புறநானூறு அகனானூறு நற்றினை அது போன்ற பல நூல்களை இடம்பெற அளவுக்கு அவங்களுடைய பெயர்கள் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க செய்த சிறு சிறு வல்லல்கள் மட்டும் இன்றி அவங்களுடைய இறை ஆண்மை அதாவது அவங்க இறை பக்தி வந்து எந்த லெவலில் வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறதும் இதில் வந்து பொருந்தும் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனுஷர்கள் கிடமும் அதாவது ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளேயும் கடவுள் வந்து குடிபெயர்ந்திருக்காரு அது ஒரு செடி கொடியாக இருக்கலாம் அது ஒரு பூவாக இருக்கலாம் அது ஒரு மிருகமாக இருக்கலாம் எல்லாருக்குள்ளேயுமே பகவான் வாசம் செய்கிறாரு இதை அறிஞ்ச அந்த கடையில் வல்லல்கள் ஒவ்வொரு ஜீவராசியிடமே அவங்க கனிவாக பழகியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் இல்லை என்று சொல்லாமல் தானம் அழிச்சிருக்காங்க இது எப்படி சாத்தியம் இறையாண்மையால் தானே சாத்தியம் ஆமாம் கடவுள் வழிபாடு பகவானை நம்ம மனசில் நிறுத்தி பகவானை நம்ம வழிபடுறோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் வல்லல் கண்டிப்பாக ஆக முடியும் இந்த ஒரு சின்ன துணுக்க எல்லோருமே கடைபிடிக்கணும் அதாவது பகவானை தீர்க்கமாக வணங்க ஆரம்பிக்கணும் இதுவே நம்மளை வல்லலாக்குற அந்த பாதைக்கு நம்மளை கொண்டு போகும் நன்றி வணக்கம் 
வாழ்க வையகம் தூய்மையாக வாழ்க வளமுடன் நேர்மையாக